രാജ്യം ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ സന്ദർഭോചിതമായി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല എന്ന മട്ടിൽ സി പി എം വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഒരു ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ അല്ല എനിക്കറിയില്ല ഏതാ കണക്ക് കടല് കായം കലങ്ങിയമാരുള്ള വോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതൊരു മുസ്ലിം വിഷയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പലരും ധൃതി കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ചുരം കഴിഞ്ഞ ഒന്നല്ല അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചു പോകുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എം പിമാരും യു ഡി എഫിന്റെ എം പിമാരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് മോദിയെ പുറത്താക്കാനാണ് കൈവെക്കുന്നത് അല്ല അവരിപ്പോ ഈ ഈ പണി എടുക്കുമ്പോ അത് പോകുന്നുള്ള സംശയം ബി ജെ പി ഒരുക്കുന്ന കെണിയിലേക്ക് ആരും വീണ് കൊടുക്കരുത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയോ ഭരണഘടനാ ശാരദന്മാരോ ആരുമല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതും ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതൃതല യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് കാര്യം എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എങ്കിലും ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കാതെയും ചർച്ച ചെയ്യാതെയും പോകാതെ തരമില്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിൻ്റെ പ്രധാന താല്പര്യങ്ങളിലൊന്നായി പറഞ്ഞ ഓരോന്നും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതുമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ് കെ എൻ എ ഖാദർ നിയമസഭാംഗം ആയ നിലയിൽ നിയമസഭയിൽ സജീവമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ചുള്ള ഒരാളാണ് അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വക്താവായി മാറി കേളുവട്ടൻ പട്ടണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി കെ പി നൗഷാദ് അലി എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സത്താർ പന്തലൂർ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തതകൾ ഏറെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഏവക ഏക സിവിൽ കോഡ് ആ കാര്യം തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങളിലൂടെ ആരംഭിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ കെ എൻ എ ഖാദർ സാർ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്താണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായ ഒരു സിവിൽ നിയമം എന്നത് എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നല്ല ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപ്പിലാക്കി കിട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലോ സമരങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുകയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരികയോ ഞങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായ ഒരു ഏക സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഭരണഘടനയോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത പ്രേമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭരണഘടനയിലുള്ളത് കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന മട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് മുതിരുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഭരണഘടനയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാം അനുച്ഛേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏക സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രം യത്നിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഗതി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
അതേ ഭരണഘടനയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വകുപ്പിൽ തൊഴിലാളിക്ക് മാന്യമായ പ്രതിഫലവും ജോലിയും മികച്ച ഒരു ജീവിതവും ലെഷർ ടൈമും ഒക്കെ നൽകുന്നതിന് രാഷ്ട്രം യത്നിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നു മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചാൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ അവരുടെ സകല പരിചരണവും രാഷ്ട്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തിയേഴില് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആരോഗ്യകരമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഭാരതത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രം യത്നിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു അഡ്വൈസറി ക്യാരക്ടറുള്ള നിയമപരമായ പ്രാബല്യമില്ലാത്തതാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകം അത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബ നിയമമാണെന്ന് പറയാം വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവാഹം വിവാഹമോചനം അനന്തരാവകാശം ദത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മത നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അനുച്ഛേദത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുവാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആളുകൾക്കുണ്ടെന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ബി എന്താണ് പറഞ്ഞറിയോ ഇരുപത്താറ് ബിയിൽ പറഞ്ഞത് മതങ്ങളുടെ കാര്യം മതങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഇരുപത്താറ് ബി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആ പ്രത്യേകമായ സംസ്കാരവും തനിമയും നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശം എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ബി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ സിവിൽ കോഡ് പെടുത്തണോ വേണ്ടിയെന്നൊരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ അഞ്ചിനെതിരെ നാല് വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതായത് അംബേദ്കർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ബില്ലിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ വൈയക്തികമായ കൗടുംബികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡ്യൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ ഹിന്ദു കോഡ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ അംബേദ്കർക്ക് പ്രതിഷേധമൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് മുസ്ലിംസ് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല മുസ്ലിങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി ഹിന്ദു സിഖ് സിഖ് മതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു നിയമമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് പാർസികൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗോത്ര വംശത്തിൽപ്പെട്ട മുപ്പതിലേറെ ഗോത്ര സഭകൾ ആ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൊതു സിവിൽ നിയമം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനൊരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അറിയാൻ അവരെ അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാ കമ്മീഷനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവർ ലാ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലാ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമല്ല ആശാസ്യമല്ല അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിർത്താം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടി പറയാം അവിടെ നിർത്താം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇങ്ങനൊരു നിയമം നട കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചു അത് ലോ കമ്മീഷൻ റെഫർ ചെയ്തു ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നു അതിലോട് തീർന്നല്ലോ വിഷയം ഇപ്പം രണ്ടാമതൊരു ലോ കമ്മീഷനും കൂടി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുയോജ്യമായ ഇവരാഗ്രഹിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ലോ കമ്മീഷൻ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പറയാൻ പോകും പറയാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ലാ കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ലാ കമ്മീഷൻ ബി
പക്ഷം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ബി ജെ പി അനുകൂലികളായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ല കമ്മീഷൻ അവർ പോലും വളരെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഇത് വേണ്ടാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ ഗവൺമെൻറ് പറയുക സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സുപ്രീം കോടതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കേസുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിരന്തരമായി സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല ഭരണഘടന ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് സാമൂഹ്യമായ അന്തരീക്ഷം ശരിയാകുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് ഒരു വാക്കും കൂടി പറയാം ലാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ന് ഇത് ആശ അഭികാമ്യമല്ല ആവശ്യമല്ല അനിവാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്ന വേറൊരു സംഗതി എന്ന് പറയും അവർ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നിയമത്തിലോ ഏതെങ്കിലും മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിലോ അപാകതകൾ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമുദായമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നത് അതോടുകൂടി ആ വിഷയം തീർന്നു പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് പറയുന്നത് വേർ ഈസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കരട് എവിടെ രേഖ എവിടെ അതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വകുപ്പിലെ ഏഴാം ഉപവകുപ്പ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ എഴുതി കൊടുക്കും അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അവർ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വന്നോളും പാർലമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വന്നോളൂ എന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൊതുജനങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഷ്ട ഓരോ ആളുകൾ കുടും വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വൈദേശികമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണെന്ന് അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അതിലും എനിക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് മരുന്ന് കഴിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ത് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ത് ഭാഷ സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ഹനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണത് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ സിംബോളിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മണിപ്പൂരിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡാണ് കാരണം ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാക്കുക നമ്മളത് ഒരു കെട്ടി കുഞ്ഞിക്കണനും കൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് കഴിയാം ഈ ലോ കമ്മീഷൻ വളരെ ആധികാരികമായ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് വ്യത്യസ്തതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് അതല്ലാതെ വ്യത്യസ്തതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 പോരായ്മയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തതകളെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ പല നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങൾ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സത്യത്തിൽ ഇതൊരു തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണോ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്ക് വിലയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയും അതിന് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ സവിശേഷ അധികാരങ്ങളെയും പ്രത്യേക പദവികളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടികൾ അധികാരത്തിലേറിയ നാൾ മുതൽ ബി ജെ പി ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഹിന്ദു കോഡ് അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഹിന്ദു കോഡിനെ അംഗീകരിച്ചവരെല്ലാം ആർ എസ് എസ് കാരും അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ വലതുപക്ഷം നെഹ്റുവിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്താണ് അതിശക്തമായ ഹിന്ദു കോഡിനെതിരെയും അത് ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾ തകരും തറവാടുകൾ തകരും എന്ന പ്രചാരണമായിരുന്നു അവർ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് പല ഒത്തുതീർപ്പുകൾ അതെ അതുകൊണ്ട് നെഹ്റു എന്താണ് അതിൽ കർശനമായ നിലപാടെടുത്തു വിപ്പ് കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഈ കോഡിന് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് അത് വിജയിച്ചത് അങ്ങനെ വിജയിച്ചപ്പോൾ പ്രകോപിതരായ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ അന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കോ സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഒരു പൊതു കോഡ് പോരാ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കണം ആ വാശിയിൽ നിന്നാണ് ജനസംഘം തൊട്ട് ബി ജെ പി വരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോകളിലെല്ലാം തന്നെ കാശ്മീരിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി പ്രത്യേക പദവി പോലെ തന്നെ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമായി അത് എഴ
വന്നപ്പോൾ നെഹ്റു പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹ മനസ്സ് പക്വമാകാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടും ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നിലപാടും എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഖാദർ സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ലോ കമ്മീഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ എന്താണ് അത് ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യക്തി നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവരുമായി ചർച്ചയാവാം അവരുമായി സംവാദമാകാം അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന നിലപാട് അതേ സമയത്ത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തുല്യതയുടെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും എന്ത് പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്തരമൊരു സിവിൽ കോഡ് ഒരു സംശയവുമില്ല അത് ഹൈന്ദവതയുടെ ഹൈന്ദവതയാണ് ഈ ഭാരതീയ ഭാരതീയാണ് ഈ സാംസ്കാരിക ദേശീയത ഈ സാംസ്കാരിക ദേശീയതയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അജണ്ടയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ആകെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത് ഇതിൽ മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി കൂടിയുണ്ട് ഭോപ്പാൽ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണും ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിഖുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെ തെരുത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനും ആരായത് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലിം വംശകത്ത് നടത്തിൻ്റെ ചോറ ചോരക്കര പുരുഷ ഒരാൾ അയാളാണ് ഭോപ്പാൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് നിലയ്ക്ക് ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിർത്തെ ബി ജെ പിക്കാരോട് പറയുന്നത് എന്ത് മുസ്ലിം പരിഷ്കരണമാണിത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മതവിഭാഗത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് വിവാഹമോ വിവാഹ നിയമവും വിവാഹമോചന നിയമവും ആ വിവാഹമോചന നിയമത്തിൽ ക്രിമിനൽ വ്യവസ്ഥയില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മുത്തലാഖ് നിരോധന നിയമത്തിൽ ക്രിമിനൽ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ വളരെ വിവേചനപരമാണ് തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ജനസമൂഹത്തിനെതിരായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവേചനപരമായ നീക്കങ്ങളെ എന്താണ് ആ സമുദായത്തിന് തന്നെ പരിഷ്കരണത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനും എന്ന പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ നഗരവർഗ്ഗങ്ങൾക്കകത്തെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഈ സ്വത്തിൻ്റെ പങ്കുവെക്കുകയായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതകൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അത്തരം അപവാദങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആകെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന പരിഷ്കരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയയും ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളം പോലെ ഒരു മധ്യവർഗ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അത് സത്താർ പന്തല്ലൂരിന് അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നു തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് അനുകൂലം ആ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം നിഷേധിക്കുന്ന വിവാഹ നിയമങ്ങൾ പിന്തുടർച്ച നിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്വത്ത് നിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാവണ്ടേ അത് ബി ജെ പി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുമ്പം കൊന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സിവിൽ കോഡ് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എതിർക്കുന്നത് ചോദിച്ചത് അത് ഈ ബി ജെ പിക്ക് വളരെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മധ്യവർഗം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നൊരു മധ്യവർഗം ഉണ്ട് അത് ചെറിയൊരു ജനസംഖ്യയല്ല പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം വരുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യയാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനസമൂഹത്തിനകത്ത് എന്താണ് തങ്ങളുടെ ഒരു സംഖ്യയുക്തിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ പ്രചാരക പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് സി പി എം പോലുള്ളൊരു പാർട്ടി ഇത് ലളിതമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന ഒരു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചക്രത്തിൽ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ട വിഷയമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയുള്ള ബഹുജനാവബോധം വളർത്തണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഏഴ് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി
ഇപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ വലിയ ഖനികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗിരിനിരകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പർവ്വത പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ കാദർസായി സൂചിപ്പിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേക പരിരക്ഷയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതൊന്നാം വകുപ്പുണ്ട് അത് ഹിൽ ഏരിയകളാണ് ഓട്ടോണമസ് ഏരിയകളാണ് ഗോത്രവർഗ്ഗ പ്രധാന മേഖലകളാണ് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ ഒരവ അംബാനിക്കും അദാനിക്കും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കഴിയില്ല ഗോദ്രേജിന് കഴിയില്ല പതഞ്ജലിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളയണം അപ്പൊ ഈ മേഖലയുടെ വിഭവ സമ്പത്തിൽ കണ്ണു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് കടന്നു കയറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആ പ്രദേശത്ത് അസ്ഥിരീകരിക്കണം അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാം വകുപ്പിന്റെ ഒരു പരിരക്ഷാ പരിധിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ എങ്ങനെ മുക്തമാക്കിയെടുക്കാം മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഒരു സംശയവുമില്ല വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ രാജ്യദ്രോഹികളുടെ താവളമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രചരണം എന്താണ് ഈ കുക്കികളെല്ലാം മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് വന്ന കുക്കികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെയ്ത്തുകളെക്കാൾ ഇൻഡിജിനസ് ആണ് കുക്കികൾ കുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോത്രം മാത്രമല്ല അനവധിയായ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഒരു സംയോജനമാണ് കുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ പരിണതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം വകുപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ ഈ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഒരു വളരെ സംഘപരിവാറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള മോദിയുടെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നതാണ് എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് അര കാൽ നൂറ്റ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിർദ്ദേശക തത്വത്തിൽ ഇത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ മോദിയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഈ ചട്ടുളിയെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താവ് നൗഷാദ് അലി കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനോട് തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രതിഷേധമുണ്ട് കാരണം ഈ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്യതാബോധത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തിപരമായി വലിയൊരു വിഷമം ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യമായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ആ രണ്ട് രാജ്യമായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകണം എന്നൊരു വലിയ ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ അന്ന് ഉയർത്തി അതന്ന് അതിനൊരു കാവ്യനീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വാചകത്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാന സമുദായങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വന്തം രാജ്യം വാങ്ങി അവർ പാകിസ്ഥാനായിപ്പോയി അവശേഷിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളാണുള്ളത് ഇത് ഹിന്ദു രാജ്യമാക്കണം വളരെ ഒരു 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 പോയറ്റിക് ജസ്റ്റിസ് ഉള്ളൊരു വാദവുമായി വന്ന അവരെ എതിരിട്ട് ഇതിനൊരു മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ന്യൂനപക്ഷ മതവിശ്വാസികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ എന്നൊരു അസ്തിത്വമുള്ളിടത്തോളം കാലം കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത ആ വലിയൊരു മഹത്തായ കൃത്യത്തിൽ നിന്നും വില കുറച്ച് കാണരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് പ്രതിലോമകരമാണെങ്കിൽ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏക സിവിൽ കോഡോ ഒക്കെ എന്നും രാജ്യത്ത് നടപ്പാകുമായിരുന്നു കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അസംബ്ലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്തൊരു ആർ എസ് എസ് കാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകളും ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോട് യോജിപ്പുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അത് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഇതിനെ മൗലികാവകാശം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്
അത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ പോലുള്ള എ സി സി പ്രസിഡന്റ്മാർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പോലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റുമാരൊക്കെ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു നെഹ്റു ശക്തമായ നിലപാട് അതിനുവേണ്ടി കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു അംബേദ്കർ അതിശക്തമായി അതിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഓരോ ആ കാലത്ത് അധികായന്മാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചില മാനസിക വിയോജിപ്പ് യോജിപ്പൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അംബേദ്കർ പല വിഷയങ്ങളിലും നെഹ്റുവിനോടും ഗാന്ധിയോടും വിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അംബേദ്കറും നെഹ്റുവും തമ്മിലൊരു ബായി ബായി ആയിരുന്നു ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അംബേദ്കർ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെഹ്റു അടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായ പല പല നിയമങ്ങളിലൂടെ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ രാജ്യത്ത് സംജാതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു പുനർവിവാഹ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു ഹിന്ദു വിവാഹ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു അദ്ദേഹം വിധവകൾക്കുള്ള സ്വത്തവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഏക സിവിൽ കോഡിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന തരത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതിനിർണായകമായ ഒരു ഇടപെടലിനെ അതിജീവിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലോക്സഭയിലുള്ള കൃത്യമായ പിന്നെ ഒരു ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കരുത് അതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് പഴികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയൊക്കെ എത്രയോ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നത്തിന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റമില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിൽ വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നിലപാട് കൃത്യമാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങളിതിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പി എന്നൊരു പാർട്ടി അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഏറെക്കുറെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യു പി ഗുജറാത്ത് ബീഹാർ പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉൾപ്പെടെ ഇനി അവർക്ക് അവിടെ വിജയം നേടാനില്ല ഇനി അവിടെയൊക്കെ താഴോട്ട് വന്നാലായി അത് തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ സംഭവിക്കുക ഒരുപാട് താഴേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ താഴും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്കും തർക്കമില്ല പിന്നെ ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും പിന്നെ കർണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ മുമ്പ് കിട്ടിയത്ര സീറ്റുകളും അവർക്ക് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊരു എംബരാസ്മെൻറ്റിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനൊരു കാർഡിറക്കുന്നത് ഈ കാർഡിൽ അവർ പറയുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്നാണ് വ്യാപകമായി അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മറുവശത്തും മുസ്ലിമിന് മാത്രം ഒരു വശത്തും എന്ന മട്ടിലാണ് ഇത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ സമയത്തായാൽ പോലും ബി ജെ പിക്കാർ അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നത് ചാനലുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നത് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ചില ആളുകളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന മട്ടിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ വിചാരം എന്തോ മുസ്ലിങ്ങളായതൊക്കെ കള്ളപ്പണക്കാരെയോ ആളുകളെ കള്ളക്കടത്തുകാരെയൊക്കെ ഹവാലക്കാരെയൊക്കെ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു പണിയാണ് എന്ന് കരുതി അതിനെ പിന്തുണച്ച് ഒരുപാട് നിർദ്ദോഷികളായ മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ഡിവിഷന് വേണ്ടിയാണ് അവരിത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ അജണ്ടയെ നമ്മൾ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ഒരു മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മത്സരം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയെ പൊളിക്കാനുള്ളൊരു നീക്കമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ അവധാനതയോടെയും വളരെ യുക്തിഭദ്രമായും അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അഭിസംബോധനയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തെ ലിംഗായത്തെന്ന ഒരു വലിയ സമുദായമാണ് അവർ ഒരു ഹിന്ദു കൾട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൊരു സമുദായം കൂടിയാണ് അവരുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്
നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ദുരൂഹമാണ് സംശയാസ്പദമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രുതി ഏതായാലും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ടി വി ചാനൽ ചർച്ചയിലും അതാ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല നിങ്ങൾ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം പോലും പറഞ്ഞൊന്നും കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കോൺഗ്രസ് അത്തരത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മുസ്ലിം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഈ മലബാർ പഴയ മദിരാശിയിലെ മലബാർ ജില്ലയിൽ ഒരു പോരാട്ടമല്ല ഇത് ഇതൊരു വലിയ അപകടം നിറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഗെയിമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതിനെ കാരണം കോൺഗ്രസ് അതിനു വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അതീവ പിന്നെ ഒരു വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഏത് വിധനെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ബി ജെ പി ഇറക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയോ ഈ മുന്നണിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് പോലും വിഷയമല്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് വന്നു ഈ നിതീഷ് കുമാറാണ് മുമ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്നുമല്ല മുഴുവൻ ആളുകളെയും മുമ്പിൽ നിർത്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന മട്ടിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സന്നദ്ധത അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഇപ്പോ നൗഷാദ് അലിയും അതേപോലെ തന്നെ കെ എൻ എ ഖാദർ സാഹിബും അത് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതിനെ ഒരു മുസ്ലിം വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അതൊരു മുസ്ലിം വിഷയമല്ലെങ്കിൽ മോദിക്ക് അതിൽ താല്പര്യവുമില്ല എന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം വിഷയമാണോ അല്ലേ ഇതൊരു മുസ്ലിം വിഷയമായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കേണ്ടതില്ലേ എന്താണ് എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ലല്ലോ ബാധിക്കുക എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരുപാട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ മറ്റു മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതൊരു മുസ്ലിം വിഷയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പലരും ധൃതി കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാതെ ഇത് മുസ്ലിം വിഷയം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട സംഗതിയാണ് ഇപ്പം ഈ പൗരത്വ ബില്ല് വന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് മൈനോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലായി നിയമമായിട്ട് അത് പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുറേ വിഭാഗങ്ങളെ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചില വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിണിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടതാണ് മുസ്ലിം വിഷയമല്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് ബാധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടതാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാതെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മതസമുദായങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോദി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ ഇതിനൊരു മുസ്ലിം വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു ഒരു ഒരു അതിന് ഒരു അപകടമായി ഈ മുസ്ലിം മതസംഘടനകളുടെ യോഗവും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നീക്കങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് മുസ്ലി
സി പി ഐ എമ്മിനെ നേരിടുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഏക സിവിൽ കോഡ് അന്ന് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഇ എം എസിൻ്റെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി ആ ഏക സിവിൽ കോഡും ഇന്നത്തെ ഏക സിവിൽ കോഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് കെ എൻ എ ഖാദർ സാഹിബിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏക സിവിൽ കോഡിൻ്റെ വിഷയം നമ്മൾ അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ കുഞ്ഞുകണ്ണനും നൗഷാദ് അലിയും സത്താറും പങ്കുവച്ച എല്ലാത്തിനോടും ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിലൊന്ന് നൗഷാദ് പറഞ്ഞ നൗഷാദിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിലർ ജല ദുഷ്പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരും ഇവിടെ പറയാതിരുന്നിട്ടും അതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് സുവിധിതാണ് അത് വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ളൊരു ആശയമാണ് പുതുതായി ഒരു നിലപാട് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം താരിഖ് അൻവറും കെ സി വേണുഗോപാലും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് താരിഖ് അൻവറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കണ്ടു അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് ഇതൊരു മതേതര രാജ്യമാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചൊരു പാർട്ടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും പാണ്ഡ്യൻ നെഹ്റുവിനെയും കോൺഗ്രസും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുകണ്ണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനേഴ് വർഷക്കാലം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരക്കം അതിന് മുമ്പ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ വരും കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായ ഞാൻ പതിനേഴ് കൊല്ലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു പ്രശ്നമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇതിനെ മുതലെടുത്ത് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അതിനുള്ള സൂക്ഷ്മതയും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പിന്നെ സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അവതാരകൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഇതൊക്കെ മുന വെച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട് സി പി എം അന്ന് ശാന്തമായ ഒരു സമയത്ത് ഈ സാബാനു കേസിലെ വൈ വി ചന്ദ്രചൂടിൻ്റെ വിധി മുസ്ലിം വിമൻസ് ഡൈവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ ഡൈവേഴ്സ് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അൽബക്കർ സൂറത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാം ആയത്ത് പ്രകാരം വരിൽ മുത്തല്ലാക്കാത്ത മത്താവും വരി മാഴ്റൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന മതിയായ പാരിതോഷികം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതിന് മുമ്പ് സി ആർ പി സി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പായി അപ്പോൾ അത് മാസം തോറും ജീവനാവശ്യമായിരുന്നു ഇത് ഒരുമിച്ചൊരു കോമ്പൻസേഷനിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിൽ വന്നു അന്ന് ഈ സി പി സി പി എംമാർക്ക് അതിനെ എതിർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അല്ല ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ സന്ദർഭോചിതമായി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതിയല്ല എന്ന മട്ടിൽ സി പി എം വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവർ അന്നെടുത്ത നയം ഇന്നെടുക്കുന്ന നയം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ വ്യത്യാസമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെ ഇത് ഈ യോജിപ്പ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശരിയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവർ അന്നെടുത്ത നയം ഏറ്റവും ഇപ്പം അടുത്ത നയം വേറെയാണെന്ന് അഭിപ്രായം വല്ലവർക്കും ആ പാർട്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അവർ സമാധാനം പറഞ്ഞുകൊടുക്കും അത് നമ്മളെ ഇഷ്യൂ അല്ല അത് അവരെ ഇഷ്യൂ അല്ല നമ്മൾ ഞങ്ങളോടും ചോദിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു അത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബേജാറും വിഷമം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഐ ആം വെരി വെറീഡ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സി പി എമ്മിനോടും ലീഗിനോടൊക്കെ ഉള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മുഴുവൻ തീർന്നു കഴ
ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ വിടവിൽ കൈവക്കാതെ യൂണിറ്റിയാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരായി ഇൻറ്റു മുസ്ലിം ഭിന്നതയ്ക്കെതിരായി ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യോജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നേ പറയും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഈ സർദാർ പറഞ്ഞ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഈ മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാത്തതിൽ അന്തർലീനമാണ് സർദാറിൻ്റെ സംശയം ഡ്രാഫ്റ്റ് വളരെ വളരെ വൈകി വരുമ്പോൾ അതിൽ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു ഇൻഡു കോഡ് ബില്ലും അതിൻ്റെ ഇൻഡു മാനേജസ് ആക്ട് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു പാഴ്സി സിഖൊക്കെ ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ നിയമം മാത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നു ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിൽ അതല്ലേ വന്നത് മുത്തലാഖ് നമ്മളിപ്പം ആരെ മുത്തലാഖിന് അനുകൂല പ്രതികൂലം എന്നുള്ള അല്ല അതിൻ്റെ മെറിറ്റല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വിവാഹമോചനമാണല്ലോ മുത്തലാഖ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വിവാഹമോചനം നടത്തുന്ന ഭർത്താവിന് മൂന്ന് വർഷക്കാലം തടവ് ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് ശീലമായില്ലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം അതാരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണില്ലല്ലോ ഓരോ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ശീലമായി പോവാണ് അപ്പോൾ വെരി 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 മച്ച് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ അഡ്വൈസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് ഇത് ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സിവിൽ കോഡിൻ്റെ വിഷയമൊന്നും അല്ല ആ തരത്തിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഈ കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ വേറെ അത് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫാഷിസത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസക്കാരൻ ഞാൻ അപ്പോൾ അവതാരകൻ ആ വിഷയം ഉന്നയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വസ്തുത പറയാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്ക് ദേശാഭിമാനി സഖാവ് ഇ എം എസ് എഴുതി ഒരു ലേഖനം റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചക്ക് ആ ലേഖനത്തിൽ ഇ എം എസ് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രചൂട് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂടിൻ്റെ കമൻറ്റിനോട് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അടിയന്തര ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഇ എം എസ് അതിന് സാധനം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇ എം എസ് പറയുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡല്ല പ്രശ്നം വ്യക്തി നിയമത്തിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരടിയന്തരമായ സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്വമായ സാഹചര്യമില്ല എന്ന് നന്നായി ഞങ്ങൾക്കറിയാം നെഹ്റു അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവും ഇ എം എസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ കാരണത്താൽ എന്തോ കാരണത്താൽ എന്താണ് അന്നത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ശരിയത്ത് വിവാദത്തെ മുൻനിർത്തി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നിലപാടിൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഏതോ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വളരെ ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരും ബോധപൂർവമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ വിഷയം ഇവിടെ ഖാദർ സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ എൺപത്തഞ്ചല്ല ഇത് തൊണ്ണൂറും അല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഒമ്പത് വർഷം മൂടി ഭരിച്ച ഇന്ത്യയാണ് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഒരു മനസ്സാക്ഷി കുത്തുമില്ലാതെ കാരണം ഈ മനസ്സാക്ഷി കുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമാണ് ആ ചരിത്രമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഈ രാജ്യദ്രോഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഭാരതവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുകയാണ് ഒന്ന് മാത്രമല്ലോ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും മാറ്റി തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റി നാല് ലേബർ കോഡുകളാക്കി കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയോടുള്ള സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു എന്നല്ലാതെ ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഇപ്പം നടപ്പില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലുള്ളത് ആ കൂട്ടുകെട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇസ്ലാമഫോബിയ അതെന്താണ് നമ്മൾ കാണാത്തത് നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം അത് ഇസ്ലാമഫോബിയാണ്
ഏകീകൃത സ്വിൽക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെയും ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിം വിഷയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദളിതുകൾക്കും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് ഏകീകൃത അതെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടോട്ടെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് മോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ സെക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇത് ഒരു മുസ്ലിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇതൊരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്ര വംശ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അതിന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെയും സെക്കുലർ ഫോഴ്സിന്റെയും മുൻകൈ രീതിയിലെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് നൗഷാദ് അലി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ഈ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു നിലപാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലപാടുണ്ട് അത് ഖാദർ സാഹിബ് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരാണ് കാരണം ഇത്രയും കാര്യം രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടോ അവർ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലോ ഒരു നിലപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മോഡി ഭോപ്പാൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പി സി സി എ ഐ സി സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ പറയണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ഞങ്ങളതിനെതിരാണ് അത് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ബാധ്യത മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ക്യാമറ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് മടിയില്ല എന്താണത് മഹാര മധ്യപ്രദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്താണ് കമൽനാഥിൻ്റെ നിലപാട് അവിടെ അപ്പം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ അത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചുള്ള അതായത് ബി ജെ പിയെ നേരിടുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ സമീപനത്തിന് സി പി എം എതിരാണ് ഏത് ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർ എസ് എസ് കെജ്രിവാൾ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലോ കെജ്രിവാളിന്റെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല സെക്കുലർ നിലപാടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കെജ്രിവാളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് അദ്ദേഹം ജൂനിയർ പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇറന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആക്കരുത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ ആക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും സി പി ഐ എം ഇതിനൊരു ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സംഘടനകളെ അത് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും അതിൽ സെക്കുലർ ഫോഴ്സുകളുടെ ഒരു വേദിയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സെക്കുലർ ഫോഴ്സുകളുടെ ഇന്ന് സെക്കുലറിസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മോഡി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മർദ്ദിതാവസ്ഥ നേരിടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട് ദളിതുകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ഇതിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഞങ്ങൾ ഈ സെമിനാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഗോത്ര സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദളിത് സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ജോർജ് നിമിത്രവും മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാ ആളുകളും ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പരമാവധി ബ്രോഡാവുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ബ്രോഡ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലിബറൽ ആകാൻ തയ്യാറില്ല അത് ഖാദർ സാഹിബിന് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ലിബറൽ ആകാൻ ഹിന്ദുത്വമായിട്ട് ഒരു ലിബറൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു വാദം നിങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തീരാൻ കാത്തു നിൽക്കരുത് അതുവരെ മോദി നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നു ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നൗഷാദ് അലിയുടെ പാർട്ടി അല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാറ്റ്നാ സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ആ പാറ്റ്നാ സമ്മേളനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് മോഡി എന്ത് ചെയ്ത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എടുത്തിട്ടത് അപ്പം എന്താണ് ചർച്ച മുഴുവൻ എന്താണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ എന്താണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് മുന്നണികൾ എന്താണ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധമാണ് അത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ എല്ലാ സീറ്റ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവും യു ഡി എഫും തമ്മിലാണ് മുഖ്യ മത്സരം അത് ചരിത്രപരമാണ് ആ ചരിത്രപരമായ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ലളിതമായി പരിഹരിച്ച് കഴിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്താണ് സ്വാധീനങ്ങളും കേരള പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഉണ്ടാകാൻ
മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ മൗലാന ഭരണം കൊണ്ടുവരാനൊക്കെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കോൺഗ്രസിനെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് സമാനമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊന്നും പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് നേരിടുന്ന പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആക്രമണമാണ് ഒരു ഇരുവശത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ആക്രമണമാണ് കോൺഗ്രസിനൊരു നോ മാൻസ് ലാൻഡിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെക്കകത്ത് വലിയ ഹിന്ദു ഭക്തരും വിശ്വാസികളും ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വ ആരോപണം ഇത് മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് നേരിട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധിയായ ഇടപെടലുകളിൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഹിന്ദു പ്രതിനിധിയും ഒരു ഹിന്ദു മൗലികവാദത്തിൻ്റെ വക്താവും ആയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വാസ്യതയുള്ള ചില ആളുകൾ പോലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർവേന്ദ്ര മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപപ്പെട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആശയം തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഇങ്ങനെ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ ആശയപരമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അന്തരീക്ഷമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മൾ റിയാലിറ്റി മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു യു ഡി എഫ് പ്രോ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമുണ്ടാവുമെന്ന് പലരും പറയുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരൊക്കെ കാരണം നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ചിലപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മത്സരിച്ചാലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം വോട്ട് ഗണ്യമായ തോതിൽ ലോക്സഭയിൽ സി പി എമ്മിന് പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അവരതിന് സാധ്യമായ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ആ മാർഗങ്ങളൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും നിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റും അപ്പൊ അവർ നിയമം തെറ്റിച്ചൊക്കെ പോവും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിനൊരു പ്രതിരോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിലപാടിനെ കുറിച്ച് പറയണത് അന്ന് ആവശ്യം ഹിന്ദുക്കളുടെ വോട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആവശ്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ടാണ് അതാണ് ഇത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഒരു ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ സി പി ഹിന്ദുക്കളെ പിന്നെ ഇവിടെ ദളിത് സമുദായം ഭൂരിഭാഗം ഈഴവ സമുദായൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ഒക്കെ സി പി എമ്മിലാണ് ഉള്ളത് നായർ സമുദായത്തിലൊരു കോൺഗ്രസിന് ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സി പി എം ഒരു ഹിന്ദു പാർട്ടി തന്നെയാണ് പിന്നെ സി പി എമ്മിന് ഇൻ അഡീഷൻ ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടും മുസ്ലിം വോട്ടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർ അജയ്യരായി മാറുക ആ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അവർ ഇന്ന് അവരതാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവകാശവാദമാണ് കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഏതാ കണക്ക് കടല് കായം കലങ്ങിയമാരുള്ള വോട്ട് വെച്ചിട്ട് സി പി എം പാർട്ടിയിൽ ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരിക്കും പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് മതം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പേരുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഹിന്ദു സി പി എമ്മിലുള്ള അത്രയും ഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ നിലനിർത്താൻ ചില അഭ്യാസങ്ങൾ അവർ നടത്തൂലേ അതാണ് ലേന തേന അല്ല അവരിപ്പോ ഈ ഈ പണിയെടുക്കുമ്പോ അത് പോവോ എന്നുള്ള സംശയം ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ദാറ്റ് മീൻസ് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചതുപോലെ ആ സമയത്ത് ആരാണോ വരുന്നത് അവരാണ് അതെ നമ്മളെ ഇമാവ് അന്ന് അത് അവർ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ദേശീയ ലെവലിൽ ഏക സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് അത് ഒന്ന് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന ഒരു രാ ദുഷ് രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കിൻ്റെതാണ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അതിന് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇത് രാജ്യ
അത്തരം ഒരു കെണിയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായാലും ബി ജെ പി ഒരുക്കുന്ന കെണിയിലേക്ക് ആരും വീണ് കൊടുക്കരുത് അതിലൊരു ജാഗ്രതയും ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഏകസിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പൊതുവായ കാര്യം